Hai semuanya, selamat bergabung lagi di channelku. Jadi hari ini aku akan membahas tentang perbedaan tinggal di Indonesia dan di Jerman. Nah, mungkin aku akan membahas tentang poin-poin umumnya aja ya, karena mengingat waktu juga. Nah, untuk um, yang pertama, perbedaannya itu tentang budaya, culture. Jadi kalau di Indonesia, kita tahu sendiri, kita itu lebih dekat, kemudian kita tinggal dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, kemudian dengan tetangga juga. Dan uh, di sana yang aku rasakan itu lebih mudah untuk masalah sosialnya. Nah, sedangkan yang aku rasakan tinggal di Jerman itu karena mungkin orangnya sibuk, kemudian setiap hari mungkin uh, mereka bekerja, kemudian pergi pagi, pulang sore. Jadi memang waktunya mereka itu uh, dipakai untuk uh, bekerja, kecuali uh, mungkin weekend ya, Sabtu Minggu itu biasanya mereka uh, kumpul dengan keluarga, mengunjungi teman, piknik, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah uh, tentang makanan. Yang kita tahu adalah makanan di Indonesia, uh, nasi sebagai makanan pokoknya. Kemudian kalau di Jerman itu uh, mereka makan roti. Dan juga mereka biasanya makan kentang, wortel, salad, dan lain-lain. Jadi uh, untuk kita, khususnya uh, orang Asia yang ingin tinggal di Eropa, jadi uh, kita itu harus uh, pintar-pintar untuk beradaptasi, kemudian mencoba sesuatu yang baru karena um, di sini kita tidak mungkin uh, bisa makan nasi setiap hari ya karena memang yang dijual di toko-toko atau di restoran itu kebanyakan roti jadi seperti itu nah selanjutnya adalah tentang musim kalau di Indonesia itu kita ada musim panas dan kemudian musim hujan. Tetapi kalau di Jerman itu mereka punya empat musim. Jadi um, ada musim salju, musim panas, kemudian um, musim semi dengan musim gugur. Jadi setiap tiga bulan itu biasanya mereka bergantian. Dan uh, menurutku, yang paling um, apa ya yang belum matching dengan uh, jiwa ragaku sampai sekarang ini adalah musim dingin karena kalau musim dingin itu di samping dingin itu biasanya uh, gelap jadi um, kemudian waktunya juga agak lama jadi uh, memiliki perbedaan yang signifikannya yang sangat besar sekali dibandingkan dengan musim-musim yang lain dan uh, selanjutnya adalah masalah bahasa. Jadi ketika kita juga ingin tinggal di negara Eropa, bukan di Jerman aja ya. Misalnya di Prancis, di Belanda, di Belgia, atau negara Eropa yang lain. Itu setidaknya itu kita bisa um, berbicara dengan bahasa mereka. Karena tidak selamanya orang di sini, orang di Jerman bisa uh, berbahasa Inggris. Uh, mereka juga biasanya menggunakan bahasa mereka sendiri. Sama seperti kita di Indonesia. Tidak semuanya kita bisa berbicara uh, berbahasa Inggris. Jadi uh, kita juga menggunakan bahasa sendiri. Jadi seperti itu juga. Dan perbedaan yang lainnya adalah... Nah, kalau di Jerman kan udah termasuk negara maju. Jadi uh, kalau di Indonesia masih negara berkembang. Jadi otomatis semua di sini itu dikerjakan dengan teknologi. Dan juga biasanya mereka itu uh, masih menggunakan email di sini, masih menggunakan pos. Dan uh, itu harus kita cek, harus kita um, ingat. Jadi karena di sini orangnya terorganisir, semua kehidupan di sini itu ada aturannya dan kita tidak boleh sembarangan. Jadi mungkin itu saja yang menjadi uh, perbedaan umum antara Indonesia dan Jerman. Uh, mungkin di lain waktu aku akan menceritakan lagi, menjelaskan lagi um, perbedaan yang terperinci tentang uh, negara kita ya, sama negara Jerman. So, jadi sampai jumpa di video berikutnya. 
Dadah.